。王一博诽谤诉讼对肖战粉丝的进展。中国演员兼歌手王一博已对微博用户223356789采取了法律行动。该用户真实姓名为王某某，因其在社交媒体平台上对他持续进行诽谤和侮辱。这起诽谤诉讼引起了粉丝和公众的广泛关注，预计将随着法庭审理于4月17日在山东进行而进一步推进。王一博因其在热门剧集中的角色和对娱乐行业的贡献而闻名，但他却遭受了一些网络用户，尤其是一些肖战粉丝的攻击和贬损。这场持续争端凸显了网络欺凌的普遍存在，以及通过法律途径打击在线骚扰的重要性。随着诉讼进入法庭。相关利益相关者迫切期待着一个能维护正义并解决在线诽谤有害影响的解决方案。王一博决定采取法律行动，反映了他维护声誉并抵制数字空间恶意行为的承诺。这起案件不仅凸显了公众人物在管理其在线形象方面面临的挑战，还提醒了言论自由所伴随的责任。随着社交媒体继续在塑造公共话语方面发挥重要作用，这起诉讼的结果可能为未来解决类似网络诽谤事件树立先例。随着法庭听证日期的临近，娱乐行业和在线社区继续关注案件的发展，希望能够获得一个公正公正的解决方案，促进在线互动中的问责和尊重。标记您的日历。猫 C N 直播活动特邀代言人肖战，定于二十二日星期五举行。中国演员兼歌手肖战的粉丝们有理由欢喜了，因为知名眼镜品牌猫 C N 宣布即将举办一场直播活动，特邀这位明星作为他们的代言人。该活动定于本月二十二日星期五举行。承诺为粉丝们提供了一个与肖战互动并了解更多品牌最新产品的激动人心的机会。肖战以其多才多艺的才华和迷人的表演而闻名，一直担任 m o r C N 的代言人，展示了他在推广该品牌眼镜系列中的影响力和风格。凭借其广泛的知名度和忠实的粉丝群。人们对即将到来的直播活动的期待很高，预计该活动将为粉丝们提供有关肖战与 m o r C N 合作的见解，让粉丝们一睹幕后情况，并有机会与这位明星实时互动。从讨论时尚趋势到分享个人趣闻，这次直播承诺将是肖战和 m o r C N 眼镜的爱好者们沉浸式的体验。随着日期的临近。鼓励粉丝们标记他们的日历，并准备收看 m o r C N 直播活动，特邀肖战。无论是为了一睹他们最喜爱的明星，还是探索最新的眼镜款式，这个活动肯定会吸引观众，并留下深刻的印象。敬请关注有关二十二日星期五 m o r C N 与肖战直播的进一步更新和公告。对于渴望与自己的偶像联系并沉浸在时尚风格庆典中的粉丝来说，这是一个不容错过的活动。赵丽颖新剧《脸部状态》堪忧，大浓妆开十级美颜，已不适合演古装了。前言： 2 0 2 4年的国剧市场波澜起伏，究竟哪部剧能够在这波剧集热潮中脱颖而出？众多大剧引发观众广泛追捧，但在这股行情中，也不乏口碑起伏不定的情况。在《与凤行》这部备受期待的剧集中，观众们却发现一些让人堪忧的细节，特效、演员状态、配音等方面引发了观众的担忧。正所谓，好的剧集离不开全方位的精细制作。那么，与凤行是否能通过正片带来惊喜呢？一起来探讨一下吧。开篇，与凤行面临的困境。与凤行作为一部备受关注的新剧，一经官宣定档。
便受到了众多观众的期待。然而，随着预告片的曝光，一些观众开始对这部剧的质量产生担忧：特效粗糙，演员状态堪忧，配音又是一大亮点。这些细节似乎都在暗示着与凤行可能并非如人期待般精彩。一特效堪忧，墨皮十级美颜下的神仙。预告片中与凤行的特效被观众们诟病不已，神仙们释放的大招如同追踪导弹般红光满屏，让人眼花缭乱，甚至有点假艳之感。与此同时，特效的抠图痕迹也显而易见，仿佛匆忙应景而来，未经精雕细琢，给观众们一种敷衍了事的感觉。而对于赵丽颖的特效处理，更是让人忧心。十级美颜磨皮后的她，似乎和观众印象中的形象有了一定偏差，这让人不禁担心她是否适合古装剧的表演。扩写。特效在电视剧中扮演着愈发重要的角色，它不仅要符合剧情设定，更需要呈现出自然流畅的视觉效果。然而，与凤行却未能达到观众对于特效的期待，整体呈现出来的视觉效果过于夸张，红光闪烁间视觉冲击力过强，反而让人难以专注于剧情本身。而赵丽颖在剧中的形象处理也备受争议，十级美颜的墨皮效果让她在镜头前失去了一些自然的气质，看似过于完美，却缺乏真实感。这样的特效处理不仅影响了剧集的整体质感，同时也引发了关于演员形象处理的疑虑。二、演员状态堪忧，赵丽颖您更新的疲态。除了特效问题，观众们对与凤行中两位主演的状态也充满忧虑。赵丽颖的大浓妆让她看起来像是经历了十级美颜磨皮的虚假面庞，这种尽力打造年轻形象的努力却让人觉得有些勉强。与之相对比的是，男主林更新。在预告片中表现出的千年神君形象，更像是一个疲惫不堪的模样。这种与形象设定的反差让人感到些许尴尬。扩写演员在剧中的状态直接关系到角色的呈现效果，然而与凤行中两位主演的形象处理却让观众们感到些许不适。赵丽颖在剧中大浓妆的处理，让她与观众们熟悉的形象有了一定距离。十级美颜磨皮的效果，看似是为了表现的更加完美。却让他失去了一些真实感，而林更新则在片中呈现出的疲态形象，与千年神君设定有着明显的反差。这种形象上的不协调，让观众们感受到了一些违和感。这样的演员形象处理，给整部剧集的观感带来了诸多困扰。发展剧集的配音问题引发热议。除了特效和演员状态问题外，与凤行中的配音问题也引发了观众们的广泛关注。演员使用的配音调中透露出古偶剧常用的浑厚音色，这种基本功不足的表演让观众们产生了一些质疑。配音的出现让整部剧在声音上显得有些假，这种不自然的表现方式影响了整个剧集的收视口碑。一配音质疑，古偶剧常见浑厚音色。观众们在观看与凤行的预告片时，发现了配音问题。演员使用的配调音色浑厚，这种在古偶剧作品中较为常见的音色，虽然符合古装剧的氛围，却让人感到有些不自然，也让观众们对剧集的整体质量产生了疑虑。扩写。配音在影视剧中扮演着至关重要的角色，它不仅仅是演员表演的补充，更是角色形象和情感的呈现方式。然而，与凤行中出现的配音问题让观众们产生了一定的诧异。演员选用的配音调音色浑厚，
，质感沉稳的特点虽然符合古偶剧的氛围，却与剧情设定有一定的脱节，让整体表现显得有些别扭。这种配音质疑不仅暴露了剧集在声音处理上的问题，也给观众带来了审美上的挑战。二、现象分析：演员台词功底不足。观众们关于与凤行配音问题的疑虑，也引发了对演员的台词功底的思考。演员们在剧中使用配音的情况，释放出了一定的负面信号。表现出演员在台词功底上的不足，这种表演形式也让人感到有些遗憾。扩写演员的台词功底直接关系到演技的发挥和角色形象的呈现，然而与凤行中演员使用配音这一现象暴露了一定的问题。表现出的台词功底不足，让观众们对演员的表演产生了一些疑虑。这种表演方式既影响了角色呈现的真实度，也减弱了观众对于剧集的认可度。这种现象背后或许还隐藏着演员们在表演中的一些不足，这也给整个剧集的表现带来了一定的困扰。总结与展望：《与凤行》作为一部备受期待的新剧，在曝光预告片后引发了广泛讨论，特效粗糙。演员状态堪忧，配音质疑，这些问题都影响着剧集的整体质感。然而，不可否认的是，《与凤行》作为一部具有野心的剧集，依然备受关注。希望在正片播出后，剧集能够给观众们带来一些惊喜，呈现出更为精彩的表现。通过对《与凤行》预告片中存在的问题进行分析。我们可以看到，在剧集制作中，特效、演员状态、配音等方面的问题不可忽视。这些问题的存在，或许也暴露了当前国内剧集制作中一些普遍存在的困境。在未来的剧集制作中，希望能够吸取这次经验，提升全方位的制作水准，创造更多优质精彩的作品。为国内观众带来更多精彩绝伦的剧集体验。结语：剧集的成功离不开制作团队的精心打磨和演员们的敬业表现。希望《与凤行》能够在正片播出时克服各种困难，呈现出更为出色的表现，给观众们留下美好的观影体验。期待着国内剧集市场能够迎来更多优质精彩的作品。让观众们在追剧时真正感受到视听盛宴的魅力。2,024 让我们一起见证国内剧集市场的蓬勃发展，共同探寻更多精彩剧集的面纱。赵丽颖新剧《脸部状态堪忧》的消息引起了广泛关注。有报道指出，在新剧中，赵丽颖的脸部状况并不理想。他大量使用浓妆，并开启十级美颜，这引发了观众们的担忧，认为他的外表已经不适合演古装剧了。赵丽颖一直以来以清新脱俗的形象受到观众的喜爱，尤其是在古装剧中，她常常扮演出气质高雅、美丽动人的角色。然而，近期她在新剧中频繁使用浓妆和美颜功能。导致观众们感觉她的外表与以往相比有了较大的变化，这种变化引发了一些观众的质疑，他们担心赵丽颖可能已经不再适合演绎古装剧中的角色。古装剧对演员的外貌要求相对较高，需要有一定的气质和形象。赵丽颖过去凭借清新自然的外表成功塑造了多个古装剧中的经典角色。因此，他在这一领域有着相当高的知名度和人气。然而，如果他的外表不再符合古装剧的要求，可能会影响到他在这一领域的表现和观众的接受程度。对于这一情况，观众们呼吁赵丽颖在选择剧本和角色时更加慎重，尽量选择与自己外貌相符合的角色。避免出现与角色形象不符的情况。
，同时也希望赵丽颖能够保持自然的美丽，不要过度依赖化妆和美颜功能。